Есть страны с самой красивой природой, лучшей архитектурой, лучшей едой, а также есть страны, внимание, с самыми красивыми девушками. Безусловно, представительницы женского пола прекрасны всегда, такими их создала природа. Но эксперты портала Missology решили пойти дальше и составили некий рейтинг стран с самыми красивыми дамами. Как думаете, на каком месте Россия? Напишите ваши предположения в комментариях. На десятой строчке оказалась США. Страна, в которой живут и пользуются популярностью самые разные девушки. Стройные, худые, полные, блондинки, брюнетки, рыжие, любящие косметику и не пользующиеся ею вовсе. Возможно, это связано с тем, что Америка многонациональная страна, из-за чего и внешность девушек отличается друг от друга. Вспомнить только Ким Кардашьян. Женщины с такой фигурой нравятся не всем. Однако это не мешает девушке считаться одной из самых привлекательных в мире. У американских девушек, однако, не так распространена мода на уход кожаные брови или на маникюренные ногти. Быть может, по этой причине они и заняли десятое место. Девятая строчка. Колумбия. Страна, которая славится не просто красивыми женщинами с экзотической внешностью, но и их горячим темпераментом. Неудивительно, что именно колумбийки – частые героини известных мыльных опер и победительницы конкурсов красоты. Шакира – одна из представительниц прекрасного пола Колумбии. Помимо того, что она просто красива и обладает отличными вокальными данными, она также и отлично танцует. Если вы любили смотреть клипы Шакиры, то наверняка отмечали в танце ее ярко выраженные бедра. Даже в песне Whenever Whatever есть строчка Lucky I have strong legs like my mother. Мне повезло обладать такими же сильными ногами, как у моей матери. Это одна из отличительных черт колумбиек. Фигура типа песочные часы. Множество известных моделей также из Колумбии. Среди них Мишель Руяр. Представляла Колумбию на конкурсе Мисс Вселенная 2009, а также являющаяся победительницей конкурса Мисс Колумбия 2008 и София Вергара. Она же телеведущая и актриса. Восьмое место. Индонезия. Девушки из Индонезии очень разные и среди них встречаются самые разные этнические типы, что и делает их особенными. Кто-то похож на китаянок, кто-то на индианок или арабок. Связано это с тем, что ведоавстралоидная раса сама по себе имеет множество ответвлений. И с тем, что в Индонезию с начала изобретения флота заплывали представители различных стран, которые в итоге оставались здесь на совсем. Среди известных индонезийских красоток Гита Гутава, сопрано, актриса и автор песен, дочь известного композитора Эрвина Гутава, Асифа Латиев, победительница конкурса Мисс Индонезия 2010, а также победительница в номинации Лучшая фигура в конкурсе Мисс Мира 2010, Нина Септиани, модель, владельца магазина индонезийских хиджабов и победительница конкурса Мисс Мусульманского мира 2012. Под номером 7 Пуэрто-Рико. На протяжении всей своей истории и Пуэрто-Рико находился под влиянием различных культур, где наибольшее влияние оказала Испания и другие страны Европы. На сегодняшний день жители острова гордятся своим богатым и разнообразным уровнем культуры. Благодаря такому разнообразию культур пуэрториканские девушки обладают яркой и выразительной внешностью. Чаще всего среди них встречаются девушки с темными или черными волосами, темными глазами и смуглой кожей. Помимо того, что пуэрториканки красивые, они также очень гостеприимны и открыты для общения с другими людьми, искренне интересуются другими культурами и традициями. Одни из самых красивых девушек Пуэрто-Рико – Ясен Гонсалес, наполовину американка, актриса, модель и телеведущая. Джойс Жиро – актриса и модель. Мисс Мунду де Пуэрто-Рико 1994 года и Мисс Вселенная Пуэрто-Рико 1998 года. И, конечно, известная всем Джей Ло, родившаяся в семье пуэрториканцев. На шестой строчке – Таиланд. В Таиланде проживает большое количество разных этнических групп, среди которых встречаются и китайцы, и малайцы, и вьетнамцы, непосредственно тайцы и другие. Девушки из Таиланда отличаются маленьким ростом и пропорциональной фигурой. Какие-то из них действительно миниатюрны. Внешность таек – отражение их статуса, а потому они действительно ухаживают за собой. Здесь иметь проблемы с кожей лица – это буквально значит потерять лицо. Особенно состоятельные тайки могут также и отбеливать кожу. Многие тайские актрисы носят титул королевы рекламы. Рекламы, Queens of Commercials. Среди них Белла Рани, одна из самых обожаемых актрис Таиланда, известность которой принесла роль в тайской мыльной опере Love Destiny. Байферн Пимчанок. Актриса, известность которой растет не только на территории страны, но и в других азиатских странах. Кимберли Энн Волтемас, любимая многими телеведущая канала Тай ТВ-3. На пятой строчке соседствующий Вьетнам. В некоторых странах эталоном красоты является
оставшаяся бледная, почти белая кожа. Поэтому девушки из Вьетнама всеми силами стараются защищать свою кожу от воздействия солнечных лучей. Даже на пляжах они купаются в закрытых костюмах для плавания и обязательно пользуются солнцезащитными кремами. Фигура у вьетнамок тоже завидная, они обладают тонкой и изящной конституцией тела, которая может казаться даже несколько хрупкой. Среди известных вьетнамских красавиц Тиана Та, фотомодель и автор фитнес-методик, и Дженнифер Фам, победительница конкурсов красоты Vietnamese American Top Model 2005 и Miss Asia USA 2006. На четвертой строчке ЮАР, хоть Южная Африка и находится на африканском континенте, среди красоток встречаются не только темнокожие девушки, но и белокожие с голубыми глазами и светлыми волосами. Связано это с тем, что Южноафриканская республика представляет собой плод труда колонистов из Европы. Впервые это были голландцы, создавшие поселение на месте нынешнего Кейптауна. Прекрасная представительница ЮАР, которая известна на весь мир. Мини для мини, ведущая местного ТВ, лицо торговой сети Легит. Имеет собственный бренд одежды и снимается в сериалах. Саша Питерс, родом из ЮАР, но в детстве вместе с родителями она переехала в США, где и начала свою актерскую карьеру. Известность ей принесла роль в сериале «Милые обманщицы», в котором она сыграла загадочную Эй, то есть Элисон, Кэндис Буше, фотомодель, чьи фото нередко украшали обложку журнала «Космополитен». На третьей строчке – Мексика. Вспоминая мексиканские сериалы, можно подумать, что мексиканские женщины – знойные брюнетки с темными глазами и горелой кожей, экспрессивные, страстные и эмоциональные. Впрочем, так оно и есть. Они также уверены в себе и инициативны, даже при знакомстве с мужчинами. Большая часть населения Мексики – метисы, на втором месте – потомки индийских племен, потом идет небольшой процент представителей европеоидной расы. Вероника Кастро, известная по сериалу «Богатые тоже плачут», мексиканка, Салма Хайек, первая мексиканка, номинированная на Оскар, лучшая женская роль. Второе место – и Филиппины. Филиппинки притягивают взгляды, благодаря своей естественной красоте, не нуждающейся ни в какой косметике. Даже одежду девушки из Филиппин выбирают простую, потому что и она на них прекрасно смотрится. Здесь бледная кожа тоже считается чем-то роскошным, поэтому филиппинок удивляет, что европейские девушки специально ходят в солярий с целью загореть. Филиппинки же, напротив, еще больше стараются отбелить кожу, используя маски из лайма и папайи, а также уходовую косметику с отбеливающим эффектом. Афина Эмириал – представительница Филиппин на конкурсе Мисс Земля 2011, где она выиграла титус Мисс Вода, что соответствует третьему месту. Филиппинка Ариэла Арида – третья вице-мисс Вселенная 2013. Кэтрин Зоуи – филиппинская модель с голландскими корнями. Но первую строчку занимает Венесуэла. Так как в Венесуэле живут не самые богатые люди, то далеко не все девушки могут позволить себе брендовую одежду, не говоря уже о том, чтобы постоянно делать маникюр или другие процедуры. Дуры. Но это совсем не делает их менее красивыми. Венесуэльские девушки красивы сами по себе. Особую красоту им придает их искренние улыбки. Счастье – лучшее украшение. Мария Габриэла Ислер – победительница конкурса Мисс Вселенная. Асмариэль Вилья Лобос – Мисс Фотогеничность. Мигбелес Кастеланас – 26-летняя девушка, получившая титул самой красивой девушки на конкурсе красоты в возрасте 19 лет и обладающая двумя университетскими дипломами. Ну и, конечно, для нас странно, где же Россия, почему она не попала в десятку и даже двадцатку. Возможно, создатели рейтинга просто не видели русских женщин.